All right. So I just want to give a brief word about the situation we are in as a church. And, you know, anybody who, who wants to be, who is, <laughs> anybody who says it's a member of Embassy of God in this country has to be bold. But then if you want to say you want to be a minister in the name of the Embassy of God, you still need to be bolder. Хотел бы немножко поделиться словом, которое касается нашей теперешней ситуации. Вообще-то, каждый человек, который э, считает себя членом посольства Божьего, ему нужна достаточная смелость для этого. Но тот, кто называет себя служителем, тому нужна еще большая храбрость. So, uh, minding and considering the situation we are going through, and some of you have taken up the challenge to, to, to sacrifice yourself if necessary, to, you know, to give up your life if necessary, and I just want to give, up, up the, uh, give you this word of challenge that, you know, we've received so much word already this way and no going back. So let's open our Bibles to the book of Acts of the Apostles, chapter 5, verse 28. И мы сейчас проходим различные ситуации, различные сложности. Я знаю, что многим из нас пришло, приходится полагать цену. Поэтому я хотел бы дать вам слово ободрения. Давайте откроем книгу Деяний, 5 глава, 28 стих. Acts 5:28. Деяние 5:28. Can you all see it in the church, in the, in the auditorium? Acts 5:28. Деяние 5:28. Нашли? Пожалуйста, давайте все присядем, найдем место и присядем, и не шумим. Группа порядка, помогите, пожалуйста, людям найти места. И тише, пожалуйста. Meanwhile, you know, there is a strong anointing of healing in the, in the auditorium today. Я чувствую очень сильное помазание на исцеление здесь сегодня. There is somebody that has an accident, you had an accident, or you probably fell, and your, you hit your head down, but there is something sharp that hit your head eye just behind just below your eye the left eye and you have some either is swollen there or something and God wants to take that pain away and that swollenness away as well есть здесь человек который упал возможно ударился головой и что-то острое ударило вас под левым глазом и сейчас он на пух поэтому примите ваше исцеление Бог исцеляет вас so Acts 5:28 Деяние 5:28 Ой this is Russian Bible Anybody has English Bible? Yes, we don't use English Bible here. Pastor взял русскую Библию. Forgot I'm preaching in English, my God. God have mercy. Yeah, Acts 5:28. Деяние 5:28. I'm not even sure I have an English Bible anymore. <laughs> Whose Bible is this one? Это чья Библия? А, пастор Руфус здесь. Пастор Руфус, добро пожаловать. Can't believe it. That is Latvia. Let us welcome Pastor Rufus. Давайте поприветствуем пастора Руфуса из Латвии. Он только что прилетел. Acts 5:28 it says, Did we not strictly command you not to teach in this name? And Luke you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us? Деяние 5:28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Now, he says did we not strictly command you not to teach in this name? Говорится, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? And then they were not just they, they did not only um, continue to spread the, the gospel, but they actually filled Jerusalem with the teachings. А им запретили, но они не просто продолжали нести Евангелие, но они наполнили Иерусалим Евангелием, учением. Like saying, Это все равно, что сказать. Мы попросили вас, чтобы вы не просто не, не учили, вы даже вообще закрыли рот, ни звука не говорили о Евангелии. Но посмотрите. But and they did not just preach anyhow, just maybe quietly somewhere, or 
passively somewhere so that nobody will notice. They actually went ahead and intensified their preaching so much that they filled, filled, underline the word filled, they filled the whole city with that same doctrine that they have just prohibited them from talking about. Посмотрите, как отреагировали ученики. Вместо того, чтобы спрятаться, замолчать, перестать учить, они не просто продолжили учить, но они пошли и наполнили весь Иерусалим тем самым учением, о котором им запрещали учить. So therefore, the message of today is и тема сегодняшнего, сегодняшнего учения filling the earth with the truth of the kingdom. наполняя землю истинной царства. Filling the whole earth Filling the whole earth with the truth or the values of the kingdom. Наполняя всю землю истиной или ценностями царства. That is the charge we have, my brothers and sisters. Это вызов, который мы имеем сегодня, братья и сестры. We don't have to negotiate about it. Мы не должны сегодня спрашивать, делать это или нет. Now we don't have to be shy about it. Мы не должны стесняться этого. And as a matter of fact, we don't have any option about it. Но вообще-то у нас даже выбора нет в этом отношении. Even when there is an uh, an evident danger against preaching and testifying about the Lord that has saved us, that has done so much for us, that gave His life for us, if there is a danger, even the danger of to our life of death. Yet, that is not enough a reason for us to negotiate or to even doubt the fact that we must keep on preaching the gospel of the kingdom. Даже если будет смертельная опасность для нас в случае, если мы проповедуем Евангелие, даже если нас будут угрожать убить за проповедь Евангелия, все еще это недостаточная причина даже усомниться в том, чтобы проповедовать царство. Now, this was not a supposed or some. Uh, you know, cooked up fears that these people, maybe they could be under danger or they could, you know, they might have some danger coming against them or some threat. This is not a supposedly threat. It's a supposed threat. This is an actual threat. This is an actual danger. They had imprisoned them. They had beaten them. They had maltreated them. They had abused them. They had threatened them. They were ready so they had imprisoned them. They were ready to kill them. So the danger is real. All right? The danger is, is real. И в этой ситуации опасность, она не была какой-то надуманной. Нет. Учеников их уже побивали камнями. Их уже били. Их уже сажали в тюрьмы. Их уже истязали. Это была серьезная реальная опасность. Now, can you imagine? Just try to imagine a little bit a danger like that. Представьте it's no more a threat. It, it, they had already carried out Part of that threat. Представьте на минуточку подобную ситуацию, подобную опасность, которая угрожает. So they had already attested that danger. И они не просто видят или представляют эту опасность, они уже пережили часть этой опасности. And now they gave them a chance to escape. И сейчас им дали шанс избежать. They gave them a chance to save their own skin. Им дали шанс избежать, сохранить себя. And some of us, with that kind of a chance, we would have said, ah, this is God. Oh, it is God that has provided this answer and he has released us. Let us just disappear and get a visa and, you know, go to America. И некоторые из нас воспользовались бы подобным шансом. Некоторые из нас сказали бы, о, слава Богу, это Бог отвечает на мою молитву. Быстренько сделаю визу и улетаю в Америку. We would have just disappeared. Мы бы просто исчезли, испарились. We would, have, we would have seen it as the hand of God that has delivered us. Мы бы увидели в этом руку Божью, которая освободила нас. But listen closely. Но послушайте. There is no miracle of God or no favor of God or no deliverance of God that would deliver you from continuing to spread the values and the principles of the truth. Не бывает такого чуда Божьего или вмешательства Божьего или руки Божьей, которые могли бы освободить вас от этого вызова нести Евангелие, нести Царство в мир.